ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഉന്നക്കായുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ ചെറുകിയ നാളികേര അരക്കപ്പ് നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ പതിനഞ്ച് കാഷ്നട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ പതിനഞ്ച് മുന്തിരി ചെറിയ മൂന്നെണ്ണം ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പഴവും പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം പാകം വരാത്ത പഴം വേണം ഇതിനെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നാരുകളും ഉള്ളിലെ കറുത്ത സീഡൊക്കെ ഇതുപോലെ കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വെള്ളം കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ കുക്കായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോക്കനട്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഏലക്കായും കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ചതും അര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറിയ വീട്ടിലില്ലാത്തവർ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉന്നക്കായ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പറ്റണം എണ്ണ പറ്റുമ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അത് ഇനി ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബോളാക്കി എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അധികം കനം കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കനം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കറിവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് മടക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കറി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഫില്ലിങ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അധികം ഫില്ലിങ് നിറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ട് സൈഡും കൂടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് നമ്മൾ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം രണ്ട് കയ്യിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് റോൾ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉന്നക്കായുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്കിതുപോലെ ആറ് ഉണ്ണക്കായ റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കുറച്ച് ഫില്ലിങ് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കടായിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഉന്നക്കായകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ മുരിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഒരു കളറ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഉന്നക്കായും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും അപ്പം എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബൈ